en Petróleos Mexicanos eh, estamos hablando de la principal empresa mexicana y una de las principales petroleras a nivel internacional. Petróleos Mexicanos en distintos momentos de su vida como empresa ha sido, eh, fue, eh, eh, Incluso referencia en, en la industria petrolera, primero porque se tuvo el yacimiento, el segundo yacimiento más importante del mundo. Eh, el primero era un, un yacimiento eh, árabe, el segundo era Cantarel, y Cantarel pues fue como la joya de la corona, ¿no? En, en México y que dio tanto dinero por tanto tiempo y sigue siendo todavía uno de los principales activos del petróleo. Eh, el gran problema en Pemex comenzó eh, cuando se le administró de manera corrupta, eh, de manera eh, que se le empezó a ver sí como una caja chica y ahí sí es responsabilidad de quienes tenían que administrarla. Eh, había tantos recursos o fluían tantos recursos en torno a Pemex que quienes la administraban, eh, al ser una empresa del Estado, pues comenzaran a saquear eh, y no había una revisión suficiente de lo que ahí ocurría. Hay que ubicar la importancia que tiene Pemex para México. Eh, en algún momento proporcionó el 47% del Producto Interno Bruto, lo que significa que la economía de México era petrolizada, o sea, dependíamos de, totalmente de la industria petrolera. Entonces, para que se tenga una idea del nivel de, de recursos y por qué nos debe interesar a todos lo, eh, la crisis en el saqueo que hay, pues porque mucho del dinero que se usa en el presupuesto para la educación, para la salud, para todo, es de petróleo o llega vía petróleos mexicanos. Eh, el gran problema fue la corrupción que fue creciendo y en Pemex los, los funcionarios públicos incurrían en excesos, por ejemplo, eh, los directores de Pemex de comprar... Eh, a costa de Pemex, eh, los vinos más costosos, eh, vivir como reyes, ¿no? Eh, eh, y tener incluso muchos privilegios que ninguna otra petrolera del mundo los tiene. Ninguna petrolera privada da tantos privilegios como Pemex dio a sus directivos. ¿Y qué pasaba en las estructuras más bajas de, de trabajadores? La lógica era que si los de arriba roban, ¿por qué nosotros no vamos a robar? Y así comenzó el robo de combustible. Comenzó como un tema hormiga en el cual eh, los empleados de los escalafones más bajos pues sustraían lo que tenían a la mano, que eran... Eh, las materias primas, los hidrocarburos eh, de, de petróleos mexicanos, los refinados de petróleos mexicanos. Eh, comenzó de forma hormiga, y, y pero se fue permitiendo esta actividad, se fue solapando, que creció y creció hasta convertirse eh, en una actividad que forma parte ya del, del crimen organizado. En el periodo de, de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ya se había identificado que los empleados de Pemex eh, robaban eh, hidrocarburos o que se maquillaban como una merma, como una merma natural en el transporte de... de eh, el petróleo que se mueve vía marítima, por ejemplo, se decía que había una merma eh, natural en el transporte, pero esto no era cierto. Eh, hubo una auditoría interna que se llamó el proyecto Piloto Santa Catarina a finales de los años 90 y en esa auditoría los auditores habían identificado que lo que se, se registraba contablemente como merma en los buques sobre todo en el Golfo de México, no eran en realidad una merma, sino era un robo de combustible. Solo que esto eh, no, no eh, salía a la luz a pesar de haber sido detectado por auditores, auditores eh, que formaban parte de, de este plan que con el que ya en los años, a finales de los años 90, buscaban eh, frenar ese robo que se cometía en, en las regiones petroleras. Eh, esa era una modalidad, la otra modalidad era esto que hoy que, que 
se llama guachicoleo, que era la sustracción de refinados de las pipas eh, y que para que no se notara que bajaba el nivel de la pipa se mezclaban otras sustancias y a esa mezcla se le llamaba guachicolear. Cuando los empleados decían que iban a guachicolear una pipa, se Ficaba que iban a sustraer una parte de, del producto y a mezclar y mezclaban para que no se notara en el nivel. Eh, los, los conductores de pipa lo hacían eh, mediante, mediante la, el desvío de ruta. ¿Qué era este desvío de ruta? Iban en el camino y tenían que entregar el producto, pero se desviaban de la ruta para sacar una parte del producto y mezclarlo con otro para que no se notara. Otra modalidad es el robo vía eh, pipa en las terminales de llenado de, de Pemex, que para sacar estos son embarques completos. Y para sacar estos embarques se usa o la doble factura, es decir, con una factura legal se sacan dos o hasta tres embarques, o se usa facturas clonadas, se, se clona una factura legal o de plano ya se permitía hasta que ingresaran sin factura. El ingreso sin factura eh, de una pipa es algo que debía ser un, como un candado. A una pipa sin factura no se le podría permitir la entrada a una terminal de llenado porque no tiene un documento que ampare que va a cargar de manera legal combustible. Sin embargo, eh, el, el portero checador, que es un, un empleado de Pemex, les permite eso ese ingreso. ¿no? Por eso es que ahora se está revisando que las facturas con las que lleguen los, los eh conductores de pipas en facturas legales. Por lo que ha descrito eh, esta, esta persona, coincide con eh, los testimonios que yo pude eh, obtener de empresarios del sector. Eh, la, y la modalidad es que... que eh, se empieza a... Pemex tiene un registro del flujo que recibe cada gasolina y lo que va a comercializar, y esto además tiene que hacerse un cruce con, con el sector de Hacienda. Eh, pero lo que pasaba era que las empresas gasolineras empezaban a comprar menos suministro a petróleos mexicanos y el resto del suministro se lo compraban a los, a los ordeñadores o, o guachicoleros. Eh, forzadamente algunos, y es verdad, tal como él lo describe, coincide con la información que yo pude obtener, pero además esto, eh, esta situación no solo afectó a empresarios que, que se negaban a participar, sino a empleados también de Pemex. Es decir, eh, cuando hablas de crimen organizado operando desde dentro, hablas también de las víctimas. Las víctimas eh, a los que... Eh, a, a quienes se presionaba para esto. En la en el norte del país, por ejemplo, en la cuenca de Burgos, donde los grupos del crimen organizado ya ordeñaban directamente pozos o eh, asaltaban pipas, eh, los trabajadores que se negaban a participar, hay muchos casos de trabajadores también eh, amenazados o hay casos de trabajadores también desaparecidos y aquí es un tema que incluso eh, recuerdo un caso eh, de un pozo gigante uno eh, que una cuadrilla completa fue eh, desaparecida pero antes de, de que esto ocurriera ellos habían eh, reportado a la dirigencia sindical que eran objeto de amenazas cuando salían al campo a hacer su trabajo cotidiano y pedían seguridad para, para desempeñar su labor y nadie les hizo caso y estos trabajadores eh, fueron desaparecidos. Lo que el ciudadano debe comprender es que estamos hablando de crimen organizado, no del guachicolero que ve que llega a carrear en, su, en una cubeta o en un bidón el combustible que está derramándose de una toma. No es así, ese es el eslabón minúsculo de todo este problema.
El gran problema es un tema de crimen organizado y el crimen organizado opera a muy, muy altos niveles. Opera en una combinación con el delito de cuello blanco, de lavado de dinero, de, de muchos intereses, muchos. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos cada día. Imagínense qué pasaría si en vez de robarse esos 200 millones de pesos, eso que, debe, que es dinero público, o sea, dinero de todo el país, de todos los mexicanos, se, se designara a cual, cualquier necesidad que hay en este país, porque este país tiene muchas necesidades por todas partes, tiene grandes rezagos, eh, tiene temas muy dolorosos, como es el, la pobreza extrema en, en muchos estados, o como es el tema de la migración, que la, la gente no tendría que ir a buscarse la vida a otros países, a pasar penurias, si en su país le ofrecieran una oportunidad, como es obligación del Estado ofrecer. Este tema es bien complicado. Yo, yo he dicho que es un asunto de seguridad nacional y es un asunto del Estado. ¿Qué significa? Que Sí, y compete a todas las instituciones, pero nos compete a nosotros como ciudadanos. Yo, yo que conozco a profundidad el problema, eh, creo que todavía nos falta hacer mucha conciencia de, de la profundidad, de, de la gravedad del problema y de el papel que nos toca a cada ciudadano eh, eh, en, en exigir, sí, que se sane las finanzas de Pemex, porque finalmente es nuestra empresa y yo creo que los mexicanos merecemos tener eh, instituciones sanas también, porque se van a seguir robando el dinero de, de todos los mexicanos.